В предишно наше видео за едни от най-опасните морски същества в света, изразихте желание да направим още едно, по-конкретно за черно и бяло море. Ако това видео ви хареса, може да ни подкрепите, като го споделите с приятели и се абонирате за канала. Всяка година има десетки поразени от отровни риби по морето. Ако планирате почивка на Българското Черноморие или Гръцкото Беломорие, е добре да сте наясно, че във водите около курортите плават няколко вида отровни риби. Тези опасни риби в Черно и Бяло море също така са деликатесни и месото им се смята за едно от най-вкусните. Черноморска акула Черноморската акула, позната в България и като морско куче, може да причини вреда на човек с отровните си шипове. Ако акулата нападне, нейните остри израстъци могат да пробият дори водолазен костюм. Много рибари също са изложени на риск, когато я хващат в мрежите си заедно с други риби. В резултат на обождане в организма на пострадалия могат да започнат възпалителни процеси, отоци и повишаване на температурата. Тялото на черноморската акула е източено вретеновидно. Покрито е с дребни плакоидни люспи, обърнати с шипчетата си назад. Остата е разположена в долната част на главата и има форма на дъговидна напречна цепнатина. При челюстите има няколко реда дълги остри клиновидни зъби. Очите са без мигателна ципа и слабо източени по дължината на главата. На гръбната перка има шип. Опашната перка е несиметрична. Горната половина е по-голяма от долната. Гърбът е тъмносив, осеян с бели петна, а коремът белезникъв. На дължина достига до 150 см, а на тегло най-много до 14 кг. Черноморската акула живее до 15-17 години. Тя е широко разпространена в морета и океани с умерена температура на водата. Населява Атлантическия и Тихия океан и свързаните с тях морета, включително черно и бяло. Обитател е на крайбрежните участъци и на откритите води. Движи се обикновено на малки стада. Размножителният период на черноморската акула продължава от септември до ноември. По това време, близо до брега на дълбочина от 25 до 40 метра, тя ражда от 16 до 32 малки. Продължителността на инкубацията, която протича в яйцепроводите, продължава около 2 години. Храна за черноморската акула са различните видове дребни риби. Месото й е вкусно и се цени особено в Западна Европа. Черният дроб е много голям, до 23% от теглото на тялото, богат е на мазнини до 81%. От него се извличат витамините А и Д. В световен мащаб бодливите акули са застрашен вид поради прекомерният улов. Черноморската акула присъства в Червената книга на България като защитен животински вид. Морски дракон Морският дракон е една от най-отровните риби в Европа. През близките изминали години, именно тя е засегнала най-много хора по българското Черноморие. През всяко от последните няколко лета са сигнализирани поблизо 10 жертви на опасната риба. В основата на първата гръбна перка има три лъчев шип с отровни жлези, които функционират дори когато рибата е мъртва. Отровата й не е смъртоносна, но създава болезнено усещане при обождане. Ако не се вземат на временни мерки и не се потърси лекарска помощ, може да доведе до сериозни последствия – засягане на кости, парализа и увреждане на стави. Рибата обитава песъчливото морско дъно, като зарява тялото си и остава само очите си открити, за да дебне жертвите си. Хипотетично е възможно да бъде настъпена, когато се върви по морското дъно, но за момента няма такъв случай на обождане. По-често жертви на морския дракон стават неопитни рибари, които го бъркат с попчето заради сходната им окраска. Драконът достига до 25 см дължина, има набразден гръб, а цветът му е светло кафяв. Много често, когато се закачи в рибарските мрежи, незапознатите с екземпляра не знаят как да го откачат и се набождат на отровния шип. От друга страна, опитните рибари споделят, че месото на морския дракон е бяло и много вкусно. Най-добре се приготвя пържен с памидово вино. Риба меч Този морски обитател е наричан така поради силно удължената си горна челюст, използвана като оръжие при нападение или самозащита. Рибата меч е особено опасна, ако е ранена. Описани са случаи, в които напада малки лодки, увреждайки корпуса им и потапяйки ги. 
Понякога атакува дори големи кораби, но тогава поради самонараняване рибата загива. Не е намерено обяснение за това поведение. Рибата е хищна. Мечовидната и челюст представлява около една трета от дължината на тялото. Разпространена е в Атлантическия, Тихия и Индийския океан, както и в Средиземно и Черно море. Тялото на този едър хищник достига до 4 метра и половина дължина и до 650 кг тегло. Рибата меч има източена торпедовидна форма и дълги плавници. Може да плува със скорост до 97 км в час. Мечът на рибата е оръжието, с което тя най-често добива плячката си. Възрастните меченосци нямат зъби. Обратно на общо приетото схващане, мечът не се използва като копие, а с цел нараняване на плячката за по-лесен улов. С него тя разсича по-голямата си плячка, а по-малката направо поглъща. Рибата меч се среща обикновенно в открито море, далеч от бреговете. Най-често плува близо или на повърхността, но по стомашното съдържание се съди, че може да се гмурка до 650 метра. Тя често извършва далечни миграции, следвайки стадата риби, с които се храни. Поглеждайки от другия край на хранителната верига, и тук се споделя за превъзходните качества на месото на тази риба. В крайбрежните райони тя се консумира пържена, варена, пушена, сушена и дори сурова. Качествата на месото са сравними с тези на рибата тон, омар или лаврак. Скорпит – черноморска скорпена. Черна скорпена или скорпит е друга отровна риба, която се среща в Черно и в Бяло море. Със своите отровни шипове на хранителните капаци и по главата, тя е особено опасна за гмуркачите. Често се среща и скалистото морско дъно около Созопол и Къмпинг Арапя, а в Гърция около остров Кефалония. Особеност на скорпида е, че лежи върху камък, докато дебне своята плячка и е напълно възможно при невнимание гмуркач да се притисне в камъка, без да забележи опасната риба. Обождането е много болезнено и също като при морския дракон води до отоци и временна парализа. Достига максимална дължина 25-30 см, а максималното му тегло е до 870 г. Отличителни белези на скорпида са голяма глава, усеяна с шипове и кожни израстъци, големи отровни шипове по предната част на гръбната перка. Остата е с множество древни зъби. Гръдните перки са големи и заоблени. Междуочната кост е силно вдлъбната. Отсветяването на гърба и страните е кафяво изпъстрено с тъмни ивици и петна. Среща се в източната част на Атлантическия океан, от британските през Азорските до Канарските острови, Средиземно и Черно море, на дълбочина до 800 метра. Звездоброец Звездоброецът също е доста опасна риба, която се среща по-рядко по Българското Черноморие. Името на рибата идва от това, че очите й се намират от корната част на главата, и изглеждат така, сякаш винаги гледа към небето. Именно те я различават основно от морския дракон, с който си приличат значително. Звездоброецът има малки зъби, а на главата му в областта зад очите е разположен електрически орган, който произвежда ток. Ловува, като зарява тялото си в пясъка. Когато забележи жертвата си, изкача и атакува много бързо, използвайки елемента на изненадата. Отровните шипове на звездоброеца се намират над гръдния плавник. През топлите месеци от годината рибата се изтегля в по-плитките части на морето. Тук е момента да ви успокоим, че шанса да се натъкнете на тази риба докато се къпете във водата е нищожен, защото тя обитава дълбочина от 20 до 70 метра. Морска котка Морската котка е вид скат с доста опасен отровен шип на опашката. Среща се в Северния Атлантически океан, по европейското и африканското крайбрежие, Средиземно и Черно море. Тъй като е дънна риба, тя живее на дълбочина от 20 до 80 метра. През лятото се доближава до брега, а през зимата отново се оттегля. Характерно за този вид е назъбен опашен шип, който е свързан с отровни жлези. Обождането от тази отровна риба може да причини очестен пулс, силна болка и парализ. Дължината на черноморските екземпляри достига до 100 см, но най-често се ловят индивиди дълги между 30 и 60 см, с тегло от около 6 до 10 кг. Рекорд от 201 кг екземпляр е поставен край Азорските острови. 
Морската котка е тъмно сива до кафява на цвят, като коремната й част е бяла. Тялото й е ромбовидно, голо и гладко. Опашката е нишковидна, притежава на зъбен опашен шип. Хищник е и се храни с древни риби и безгръбначни. Притежава 27 000 вкусови рецептора. Дали това за нея е благословия или проклятие, можем само да гадаем. Освен тези опасни риби, българското Черноморие крие и опасни мекотели. Това са белодробната и ушата медузи. Опарването от тях не е никак безобидно и не бива да бъде подценявано. За щастие обаче, тези видове не могат да отнемат човешки живот. При най-малката заплаха те изстрелват парлива течност. Когато морето е бурно или когато кораб или лодка са разкъсали множество медузи, водата около тях става наситена с тази парлива течност и е опасно да се плува в нея. Размерът на ушатата медуза варира от 5 до 40 см в диаметъра на шапката. Тялото е с кръгла форма, прозрачно и може да се разпознае лесно по четирите полови жлези с синково-розов цвят и формата на подкова. По ръба на тялото с форма на чадър има множество ресни. Белодробната медуза от своя страна може да достигне 60 см в диаметър. В редки случаи може да нарасне до 90 см или повече. Горната част на тялото е синкава, а отдолу, по външния тръп, има малки кръгли гънки, които са тъмносини или виолетови. От медузата излизат две дълги пипала с множество устни отвори. От двете медузи определено белодробната може да нанесе повече щети на човек. Големите видове могат да достигнат до размери от 1 метър на пипалата и опарването им в областта на очите води до временно загубване на зрителната способност. Болката от ожилването е подобна на тази на куприва. Бяло море разполага с по-голям брой животински видове в сравнение с Черно море, поради връзката си с океанските води. Един от опасните животински видове, които има в плюс, е Физалия Физалис, по-известна като португалската галера. Опарване от това морско създание може да причини много мъчителна болка и дори сериозни изгарания. Фазалията много прилича на медуза, но всъщност е хидроводно мешесто, което е колония от четири типа миниатюрни силно изменени индивиди, представляващи специализирани полипи и медузоиди, всеки от които изпълнява някаква функция, като част от тялото. На външен вид представлява грозд от пипала, провесени от тъмно син пневматофор, т.е. прозрачен плавателен мехур с размери до 30 см, пълен с въздух, обогатен с въглероден окис. Някои хора оприличават външността му като балон с пипала. В миналото мореплавателите са го ползвали като ориентир за вятъра и оттам идват наименованията му – португалска галера, португалска фрегата или испанска карета. Морски таралеш Това е един древен морски обитател, датиран според в каменеости от преди около 450 милиона години. Морските таралежи са клас малки и глукожи организми, наброяващи около 950 вида. Срещат се във всички океани на дълбочина до 5000 метра. Той не е отровен, но набождането на него е доста болезнено. Шиповете му достигат дължина от 1 до 3 см и ако не бъдат извадени незабавно от човешката кожа, могат да причинят осложнения. Български туристи в Гърция често настъпват морски таралежи, вероятно от незнания за съществуването на това морско създание. Съветваме ви внимателно да проучите плажовете, на които сте решили да плажувате и ако там има такива обитатели, да се снабдите със специални обувки за плуване. Обикновенно той обитава скалистите части на плажовете. Морските таралежи са кулинарен деликатез в много части на света. В средиземноморската кухня често се яде суров или с лимон. Япония внася големи количества от САЩ, Южна Корея и други производители. Там цената на морския таралеж може да достигне до 450 долара за килограм. Сервира се суров под името уни, като сашими или в суши с соев сос и ласави. Тук ще ви споделим един много интересен факт. Отнася се за акулата Гоплин. 2013 година е паметна за изследователите на Черно море. По бреговете на Севастопол рибари улавят страховитата акула Гоблин, която обитава дълбините на Тихия океан. Естествено, Всички са озадачени от този улов и рибата става сензация. Акулата Гоблин е древен вид.
тя е последният известен Мицукоринидае, семейство от акули от преди 125 милиона години. Затова и външността й е толкова страховита. На главата й има израстък с уникални размери. За ужасният изглед допринасят и зъбите. Някои я наричат и то с право – жив динозавър. Тази риба се е считала за митична до преди 30 на години, когато за първи път е бил заловен екземпляр от нея. Според биолозите, малките и перки и отпуснатото тяло говорят за това, че рибата е останала непроменена през всички тези милиони години, през които съществува като вид. Някои на пръв поглед най-безопасни морски същества могат също да бъдат опасни за човека. Много зависи какво разбираме под опасни риби, защото опасни за човека могат да бъдат и тези, които консумира, споделя доктор Николай Коджабашев, преподавател в Лесотехническия университет. Високо съдържание на тежки метали има в най-консумираните риби – цацата, хамсията и сафрида, например. Това се отнася особено за по-едрите и по-възрастни екземпляри, казва още той. Причината тези риби да задържат тежки метали е, че живеят кратко и се хранят с планктон, който акумулират за дълъг период от време. Дори в най-безопасните води, когато човек е неинформиран, може да се намери белята по един или друг начин. Бъдете внимателни и информирани, за да бъдете с една идея в по-голяма безопасност. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.